او شيخ ما هي وظيفه الولي في زواج الولي الذي يعني هو مثل وكاله هو ليس الاصل ولي مثل الاب و ومثل هذا لكن مثل عندنا في مجتمعاتنا يعني الولي يكون في المسجد او مثل هذا ولا علاقته بالحرمة الحمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد يجوز المرأة أن تتخذ وليا من المسلمين إذا لم يكن لها ولي قد قال النبي صلى الله عليه وسلم والسلطان ولي من لا ولي له فإذا عدم الولي أما لغيابه أو لعدمه أصلا أو لعدم كفاءته أو لشفح أو صغر سن فإن المرأة تأخذ وليا يعقد نفاحها والولي المفوض كالولي الأصلي من حيث أن ينصح للمرأة وأن لا يعقد لها إلا على كفو كفعا سليما وأن يشترط لها الشروط الشرعية التي ترغب فيها كالمهر وما تريد من شروط وأن يراعي المرأة لأن يعتدى عليها ولا يفرط في حقوقها ولا تظلم وكذلك يقومها أو بتقويمها وبه القيام عليها إذا حلت بشيء من شروط العقد لأن الإسلام حرم أن تكون المرأة ولية لنفسها بعقد النفاح نعم بارك الله فيك شيخ Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa sallallahu wa sallam ala nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ama ba'd ayyul ahabbat fillah Shaykhana Sa'id bin Halayl hafadhullahu ta'ala was asked What is the job of the wali or guardian in marriage? In particular the one who is not related to the woman or is appointed by her. The Shaykh hafadhullah ta'ala said All praises belong to Allah and may peace and blessings be upon the messenger of Allah Muhammad. It is permissible for a woman who has no guardian to take a guardian from amongst the Muslims. The Prophet ﷺ said, The Sultan is the wali for the one who has no wali for herself. So if the guardian is not present, or there is no original wali, or because he is not worthy of being one, or because he is foolish or young in age, then a woman can appoint a wali to suffice her in marital affairs. Therefore, a wali that is appointed is like the original guardian from the point that he looks after her interests and he only finds her someone who is suitable, healthy, and that he makes conditions on her, uh, on her behalf in conformity to the sharia and what she requires from conditions. He also must be a guardian for her that no one oppresses her or takes her rights or correct her so that her marriage contract is fulfilled because Islam has forbidden a woman to be her own guardian in marriage. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.